Via libera d'accordo quadro e cassa integrazione con incentivi fino a 20.000 euro agli operai in esubero. Queste le basi dell'intesa raggiunta tra vertici aziendali, regione e i sindacati CISL, CISAL e Wiltec, con anche la garanzia di formazione per i lavoratori della VIBAC in esubero e un patto che prevede una serie di misure per gestire la crisi aziendale. Carlo Scarati, segretario regionale Wiltec Molise, un accordo che stabilisce appunto ed evita almeno per adesso il licenziamento di numerosi operai, all'inizio erano previsti 90 addirittura fino entro il 10 di luglio, adesso il numero dei superi è sceso a 59, almeno 80 saranno quelli garantiti che rimarranno in azienda. Bene, mi fa piacere, significa che almeno la stampa ha capito benissimo l'accordo perché l'ha riassunto benissimamente, non tutte le, purtroppo è capitata la stessa cosa perché chiaramente era un, un accordo che, eh, difficile, costruito nel tempo che ha portato al... Um, l'idea politica era salvare il sito Vibac di Termoli perché dobbiamo ricordarci una cosa, lo dice la storia dell'industria italiana ma nella fattispecie del Molise se noi chiudiamo un sito non lo riapriamo più e avremo mandato 139 famiglie probabilmente in un'altra parte d'Italia a continuare a sperare di poter trovare un posto di lavoro. Oggi come oggi l'inversione è netta, 80 persone, minimo 80 persone, continueranno a lavorare nel sito di Termoli. Tuttavia la mancata adesione della CGL solleva interrogativi sulla totale efficacia e accettabilità dell'accordo. Rimane da vedere come evolverà la situazione e se saranno necessari ulteriori interventi per garantire una soluzione più condivisa e sostenibile per tutti i lavoratori coinvolti, compresi quelli prossimi alla pensione. Sicuramente il, il diniego all'accordo della CGL non precluderà assolutamente nulla, con questo diciamo, accordo abbiamo garantito intanto altri sei mesi di cassa integrazione che ci servono per far partire il progetto GOL, che qua purtroppo è stato un passaggio a vuoto anche delle strutture regionali, eh, della politica regionale, perché per alcuni versi ci ha supportato ottimamente, dobbiamo dire, in questi sei mesi di cassa integrazione, però sicuramente il progetto GOL doveva partire prima perché erano state strutturate in modo mirato su esigenze lavorative che chiaramente eh, necessitano all'interno del nucleo industriale di Termoli e di conseguenza eh, speriamo che in questi sei mesi riusciremo a colmare il gap, formare questi lavoratori che magari se non hanno trovato la soddisfazione nell'uscita, hanno trovato la soddisfazione in un altro posto di lavoro, a noi interessa che ci sia la soddisfazione di chi chiaramente esce e la soddisfazione di chi chiaramente rimarrà e andrà in pensione. E andrà in pensione con questo sito.